ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு என் அருகே இல்லம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவள் வச்சு ஒரு கட்லெட் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் எம்மியான செம்ம சூப்பரான கட்லெட் இது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது தொட்டுக்க சாஸ் வச்சு சாப்பிட்டா செம்மையாக இருக்கும் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லின் ஆன்லைனில் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணால் தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் எந்த ஒரு வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா வீடியோவையும் பார்க்கலாம் ஒரு கப்பு அவல் எடுத்துக்கோங்க இது அவல் எடுத்துட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி இல்லாமல் அதை அப்படியே வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம ஊற வச்சிடலாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி இல்லாமல் அப்படியே வச்சாரே பத்து நிமிஷத்தில் அது நல்லா இந்த மாதிரி ஊறிடும் ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு நான் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு அது ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா அது பெசஞ்சிக்கலாம் பெசஞ்சு முடிச்சிட்டோடனே இந்த அவல் வந்து நீங்கள் மிக்சியில் அரைச்சி ஊறிடுச்சு ஊறின பின்னாடி இது மிக்சியில் அரைச்சாலும் சரி இல்லை கையிலே நல்லா பெசஞ்சாலும் சரி ரெண்டு ஸ்பூன் கடல மாவு சேர்த்துப்போம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துப்போம் மஞ்சத்தூள் ஒரு காலு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் நம்ம பச்சை மிளகாவும் ரெண்டு போட போகிறோம் சுவைக்கு உப்பு போட்டுப்போம் வெங்காயம் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணது சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு மெலிசாக பொடியாக கட் பண்ணது சேர்த்துக்கோங்க பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி சேர்த்துப்போம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் தண்ணி எல்லாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது அவ்வளோதான் இதில் போட்டுட்டு எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணுறதா மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா மாவு ஒரு கப்பில் எடுத்துக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி அதை கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுருவோம் இது மாதிரி நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க பிரெட் கிரம்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான் அப்படி இல்லைனா பிரெட் கிரம்ஸ் இல்லைனாலும் நீங்கள் பாப்கார்னோட எதிர்க்கு இல்லைங்களா அதை கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி மாவை வந்து நமக்கு எந்த சைஸில் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு மா வேணுமோ ரவுண்ட் ஷேப்போ இல்லை ரெக்டேங்கிள் டைப்போ இல்லை முக்கோணம் ஷேப்போ எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நான் வந்து சிலிண்டர் டைப்பில் இப்போ நான் செய்கிறவங்களுக்கு இது பாருங்க மாதிரி செஞ்சு இந்த மைதா மாவில் ஒரு இது பிரட்டிட்டு அதோடய பிரெட் கிரம்ஸ் வச்சு நான் வந்து அதில் பிரட்டி எடுத்து எல்லாமே நம்ம வச்சுடுவோம் அந்த மாதிரி இது மாதிரி பெரட்டி எல்லாமே வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சுட்டு பின்னாடி நம்ம ஆயிலில் போட்டு கோல்டன் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாமே நான் வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் நம்மளோட கட்லெட் அவல் கட்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு எண்ணெய் காஞ்சிச்சு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வரட்டும் இது வெந்த ஒன்று நம்ம எடுத்துடும் இந்த பாருங்கள் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் அவள் கட்லட்டு எவ்வளோ ஒரு குயிக்காக எவ்வளோ ஒரு சீக்கிரமாக ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸு என்ன அவ்வளோ இருக்குது இதில் உருளைக்கிழங்கும் இருக்குது நம்ம ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது எம்மியாக பார்க்குறதுக்கு செம்மையாக வந்துச்சு இதை வந்து தொட்டுக்க வந்து சாஸ் வச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படியே சாப்பிட்டாலும் செம்மையாக இருக்குது மேலே வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாக உள்ளே வந்து சாஃப்டாக செம்ம டிஃப்ரெண்ட் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது அவளில் ஒரு புது ஒரு கட்லெட்டு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் நான் பிடிச்சிருக்கேன் நீங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு